parcerias, fui atrás, levei muito não e tal, isso a gente vai, vai aprendendo. Nessa viagem eu consegui algumas parcerias, é, é, apoios, né? eu não queria um patrocínio, eu, eu, eu já tinha tentado algumas vezes e é difícil, eu falei, ah não, vou, então não vou atropelar, eu vou começar devagar, vou fazer, a, vou fazer essas parcerias, apoios, então, Leborim, por exemplo, pneu, uma empresa que monta sites para para montar o site nosso na época e, e eu sempre tive a preocupação daí na, na, já nessa viagem de, de não prometer demais né? então eu, eu não inventava muito eu falava, olha, eu posso oferecer uma, uma, uma matéria um, eu falo de vocês num jornal de bairro, sei lá, Gazeta de Santo Amaro na época e tal eu não viajei muito na na maionese, assim. Tipo, a gente sair lá de Antofagasta era de vir para o Brasil. Eu não escolhi sair do Brasil para ir para Antofagasta, primeiro porque eu ia gastar todas as minhas energias no início e talvez eu teria no meio do caminho, de repente, se pintasse uma rua, meu, que loucura e tal, eu vou voltar. Aí pelo menos aí eu também escolhi a, né, sair do Atacama, para falar, nossa, a casa está para lá. <risos> E eu não vou pegar o ônibus de novo. Ah. Então, essa foi a motivação. E claro que o deserto do Atacama exige também fisicamente mais. Eu ia usar todas as minhas, minhas energias no início da viagem, que tipo, ia ser mais lento. Mas começa com sonho, uma vontade. É, você tem que fazer uma autoavaliação, pedir opinião de outras pessoas, para que você transforme essa vontade, esse sonho, num plano, num projeto transformar num objetivo. Aí você vai entrar na, na, na etapa de planejamento. E aí a outra etapa de todo um projeto é a, a, a fase, a etapa de execução, que é o desenvolvimento do projeto em si, que eu considero a viagem em si, é, o retorno que eu vou dar para patrocinadores e, e a conclusão do projeto é uma avaliação do projeto e ver o que, que, eu, que, que eu consegui bom, de ruim, o que, que eu posso melhorar, o que não. Então aqui tem mais ou menos uma, um resumo de que, como é que funciona né, esse plano de projeto. Então vai ter esse, transformar o sonho em vontade, um objetivo, criar metas ou métodos para chegar nesse objetivo, como é que eu vou é, resolver o problema de água no Atacama, por exemplo, o que eu vou fazer, eu vou criar um sisteminha, eu vou fazer um furo no quarto para colocar mais garrafinha então, é, essas seriam os, os métodos né, para conseguir atingir algumas metas no, no tempo do, do planejamento também de informação então, ir atrás de leituras de livros, sites pessoas que conhecem a região na época eu conheci o um, um, um Sérgio que foi um, um cara que desceu de André dos Seis até o Schweiz de busca no inverno foi, ele estava na vez na mente fé, aí eu já peguei informação com ele também. Aí eu vejo o que é necessário para uma viagem, é, eu faço uma análise financeira, eu vejo o que, que eu vou, vou, o que, que eu vou ter que ter de dinheiro para né, usar durante a viagem. Ter um plano B, eu chamo isso, um plano B, se eu não conseguir ir por um caminho, se eu não conseguir um patrocinador, um apoio, como é que eu vou me virar? Vou trabalhar e tal. Né? É, vejo que eu tenho as possibilidades né, de execução, se dá para fazer de bicicleta ou não, o que, é, que eu vou fazer para que seja possível a viagem. Como executar e quando, é, colocar sempre tudo no papel. E busca por parcerias. Assim que você tiver esse plano do projeto, aí você vai atrás. É, das parcerias, e não é sozinho. O pessoal pergunta às vezes, pô, sozinho, não é muito perigoso. É até, acho que a vantagem sozinho, é, o, o, para mim, o grande desafio das viagens é fazer sozinho. Eu indico fazer em grupo, como no início eu fiz. É, o legal do grupo você pode compartilhar com alguém a experiência, o lugar, pô, legal e tal. E até você, você acaba deixando meio que a sua segurança no mundo do outro. Você sabe que ah, o outro está aí para cuidar de mim, e vice-versa. 
Quando você faz sozinho, não. Você acaba prestando mais atenção nas coisas que você faz. É um outro esquema. Os momentos que eu já tive muito medo. Aí sobre o medo, né? o pessoal fala, pô, mas medo é ruim, é bom. O legal do medo é que ele acaba sendo meio que um aliado. Né? Você acaba o medo se policiando mais. Você acaba tomando mais cuidado. Aí sim, você para de beber tanta água e tal. Isso é a vantagem do medo. O problema é quando você perde o controle desse medo, aí vira pânico, de repente, ou, sei lá, resolver isso. Esse é o problema. Por sorte, eu não entrei nessa fase. E, e o legal, nessa viagem, que é muito importante, foi muito importante para mim, eu, eu tive a noção que eu iria para uma região isolada, no planejamento você tem que evitar todos os riscos, todos, mas isso é difícil, você não consegue eliminar 100%. Mas você pelo menos tem que saber o que você tem um pequeno risco, você tem que estar meio preparado para as coisas que possam te acontecer é, de, de ruim. Então, é, a pessoa faz uma viagem assim e eu recomendo. Pensa que você tem um risco, você não tem todo o controle, de repente pode quebrar. É, pô, um trecho assim de quilômetros, cair, quebrar a perna, não conseguir continuar, o jeito de esperar, esse é o risco que eu, que eu falo. Assim, né? 